Penampilan Jens Raven mulai diperbincangkan. Skuad timnas muda Vietnam remuk di tangan timnas muda Australia. Elkan Magot semakin menggoda jelang putaran ketiga. Nathan Chowan mulai dapat kepercayaan di Swansea City. Jaijas menyala jelang debut di Serie A Italia. Kyrus Margono disebut layak menjadi opsi di Piala Asian Cup 2024. Martin Pes akui sudah tidak sabar. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Jens Raven kini kembali menjadi sorotan saat timnas Indonesia U19 menghadapi timnas Kamboja di laga kedua kemarin, di mana sang pemain dianggap kurang memberikan kontribusi di laga tersebut. Ya, penampilan Jens Raven di laga kontra Kamboja kemarin memang kurang maksimal. Beberapa pendukung timnas Indonesia bahkan disebut mulai meragukan kualitas pemain berdarah Belanda tersebut. Ya, Jens Raven masuk sebagai pemain pengganti saat timnas Indonesia menghadapi timnas Kamboja U19. Pertandingan itu berlangsung di Stadion Gurabung Tomo, Surabaya kemarin. Untungnya, penampilan Pilihan kurang maksimal Jens Raven tersebut tidak terlalu berpengaruh pada hasil pertandingan, di mana Garuda Muda tetap berhasil mengalahkan Kamboja dengan skor akhir 2-0. Kendati demikian, penampilan Jens Raven itu benar-benar menjadi bahan perbincangan para fans timnas Indonesia di media sosial. Pemain yang direkomendasi oleh Coach Sintayong tersebut dianggap masih sangat mentah untuk bermain di level tim nasional. Timnas U19 balik ke setelan pabrik, masalahnya tidak ada pemain dengan skill menonjol. Dulu ada Evan Dimas dan Sulfiandi yang skillnya bagus, lalu ada Egi dan Witan. Sekarang yang lumayan cuma jardim lainnya biasa banget. Jens Raven buruk masih sekelas Erza Waliam saja tulis salah satu akun X-nya. Untuk itu, Jens Raven diharapkan bisa membuktikan kualitasnya bersama Garuda Muda di laga terakhir di fase grup ini. Di mana timnas muda Indonesia akan menghadapi Timor Leste tepat pada 23 Juli 2024 mendatang. Timnas Indonesia dijadwalkan pada jadwal yang padat di sepanjang tahun 2024 ini. Bahkan di bulan November nanti ada dua ajang yang akan dihadapi oleh skuad Garuda. Ya, Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangannya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, tim Garuda Muda juga akan berlaga di Piala Asian Cup 2024 nanti. Dalam hal ini, kabarnya PSSI memiliki opsi menarik untuk Piala Asian Cup 2024 ini. Di mana PSSI berencana menurunkan para pemain mudanya di ajang tersebut. Para pemain yang berlaga di BRI Liga 1 pun bisa menjadi opsi paling terdepan untuk ajang tersebut Selain itu, ada beberapa pemain keturunan yang juga bisa menjadi opsi bagi tim nasi Indonesia di Piala Asian Cup 2024 ini Seperti misalnya sosok Cyrus Margono Ya, kiper keturunan Amerika Serikat itu, yaitu Cyrus Margono memang sudah memegang paspor Indonesia setelah menjalani sumpah WNI-nya beberapa waktu yang lalu Cyrus Margono bermain untuk klub asal Yunani di sepanjang musim 2023-2024 Penampilan Cyrus Margono pun cukup lumayan meskipun ia tidak menjadi pilihan utama. Kontrak Cyrus Margono bersama klub asal Yunani tersebut kabarnya berakhir pada akhir musim kemarin. Kedua belah pihak sepakat untuk tidak memperpanjang kontrak tersebut. Kabarnya sampai saat ini Cyrus Margono masih berstatus tanpa klub. Penjaga gawang asal Indonesia itu kabarnya masih menjadi klub baru sebagai persinggahan anyarnya. Kabarnya beberapa klub sempat dikaitkan dengan Cyrus Margono. Hal itu termasuk klub-klub yang berasal dari BRI Liga 1. Back tim nasi Indonesia itu Jaises dalam beberapa waktu ke depan akan segera menjalani debutnya di kompetisi Liga Italia Serie A. Sebelumnya, Jaises sukses promosi ke kasta tertinggi sepak bola Italia bersama klubnya Venezia. Dirinya pun kabarnya sudah tidak sabar untuk menjalani debutnya di Serie A Italia itu di musim depan. Pemain berusia 24 tahun itu sangat menunggu-nunggu momen tersebut, termasuk nanti saat melawan klub-klub besar di Italia. Apakah saya sudah menyadari ini? Tidak, kami akan membuka kompetisi dengan pertandingan tandang melawan Lazio, ujar Jaises dikutip dari Football Zona. Tentu, Jaises akan segera menghadapi klub raksasa semacam AS Roma, Napoli, Juventus, AS Roma, dan Inter Milan. Saya benar-benar sangat menantikan itu, ujar Jaises. Ya, Jaises merupakan back andalan Venezia di musim lalu. Back tim nasi Indonesia itu bahkan membantu klubnya meraih promosi ke Serie A Italia musim depan.
pemain timnas Indonesia yaitu Elkan Bagot kini kabarnya diturunkan sebagai pemain pengganti saat klubnya mengalahkan Shakhtar Donetsk. Laga uji coba klub Premier League itu dengan klub asal Ukraina tersebut berlangsung pada Sabtu kemarin. Dilansir Special Eleven, pertandingan ini digelar sebagai persiapan pramusim Ipswich Town. Pasukan Kiran MC Kenan itu menjalani latihan selama seminggu sebelum bentrok dengan Shakhtar Donetsk. Kiran MC Kenan dalam laga itu melakukan beberapa perubahan di babak kedua dengan pergantian pemain. Back timnas Indonesia yaitu Elkan Bagot dimasukkan di menit ke-60 menggantikan Davis. Dalam laga itu, Elkan Bagot dipasang sebagai bek kiri dan sesekali ikut naik membantu serangan. Dalam laga itu, Ibiston mampu mempertahankan keunggulannya dengan skor 1-0 atas Shakhtar Donetsk hingga pelit panjang dibunyikan. Menariknya, setelah laga itu digelar dengan mengetahui Elkan Bagot diberikan kesempatan bermain, tampaknya tak sedikit yang tergoda dengan pemain yang satu ini. Di mana terlihat tak sedikit yang berharap Elkan Bagot ini bisa bergabung kembali nantinya bersama tim Nasi Indonesia di putaran ketiga. Di mana sang pemain cukup dirindukan oleh fansnya untuk membela tim merah putih. Martin Paes mengaku sudah tiga tahun dihubungi oleh PSSI untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Namun kabarnya baru tahun 2024 ini ia bersidang membela skuad Garuda untuk memenuhi keinginan almarhum neneknya yang dari Indonesia. Hal itu disampaikan kiper FC Dallas itu di dalam akun YouTube klub sepak bolanya dan sudah disaksikan sekitar 228 ribu penonton. Karena saya sudah tiga tahun di mana mereka meminta saya untuk bermain bagi timnas dan saya pikir sekarang adalah waktu yang tepat. Saya hanya ingin mengembalikan apa yang mereka berikan kepada saya di atas lapangan, ujar. Martin Paes dikutip dari kanal YouTube FC Dallas pada Senin 22 Juli 2024 ini. Ya, Martin Paes yang saat ini masih bermain untuk FC Dallas itu juga mengaku sudah tidak sabar untuk merasakan atmosfer dukungan supporter dan masyarakat Indonesia ketika berada di stadion dan bertanding sebagai tuan rumah. Seperti diketahui, dalam setiap pertandingan timnas Indonesia, stadion selalu dipenuhi para pendukungnya, di mana supporter skuad Garuda juga masuk ke dalam salah satu yang paling fanatik dan kreatif. Ya, meski sudah berstatus WNI, namun Martin Paes belum bisa membela timnas Indonesia. Hal itu dikarenakan ia masih berurusan dengan beberapa aturan FIFA. Di sisi lain, pada 5 September 2024 ini, timnas Indonesia akan bertanding melawan Arab Saudi di putaran ketiga. Jadi ketika saya berada di sana kemarin, yaitu adalah perasaan teristimewa, dan kemudian jadi itulah sedikit sisi personal. Dan kemudian jika Anda melihat ke sisi sepak bola, ya ada peluang tak terbatas di sana, terang Martin Paes. Bintang timnas Indonesia, yaitu Nathan Chowon, kini kabarnya mulai mendapatkan kepercayaan di Swansea City. Pemain berusia 22 tahun itu kabarnya kini dimainkan ketika Buri Jawa dengan Bristol Rovers. Menjalani pramusim, Swansea City bermain imbang 2-2 kontra Bristol Rovers. Dalam laga itu, pelatih Swansea City kabarnya memainkan formasi yang berbeda, di mana Nathan Chowon tidak dimainkan sejak menit awal, melainkan baru diturunkan pada babak kedua, di mana sebelumnya ia tidak pernah dimainkan sama sekali oleh Swansea City sejak didatangkan pada musim lalu. Dibeli dari klub asal Belanda, anda, Nathan Chowon menghabiskan paruh musim pertamanya dengan duduk manis di bangku cadangan dan bahkan ia tidak masuk dalam skuad Swansea City. Pada bursa transfer awal Januari 2024 kemarin, Swansea City pun meminjamkan Nathan Chowon ke SC Heaven. Selama beberapa bulan di sana, Nathan Chowon juga minim jam terbang. Kabarnya, pemain serba bisa itu hanya berada 15 menit di atas lapangan dalam empat penampilannya. Australia versus Vietnam diketahui telah berjumpa di lanjutan Piala Asian U19 2024 ini. Hasilnya, Australia pesta gol ke gawang timnas Vietnam dengan skor akhir 6-2. Ya, timnas Australia versus Vietnam berjumpa di match day kedua grup B Piala Asian U19 2024 ini. Pertandingan tersebut digelar di Stadion Gelora 10 November di Surabaya. Dalam laga itu, timnas Vietnam memang tampil menekan sejak awal pertandingan. Akan tetapi, timnas Australia punya peluang pertama dan bisa mencetak gol terlebih dahulu. Tidak lama, timnas Australia kembali berhasil hasil mencetak gol keduanya. Dalam laga itu, skor 2-0 sampai jeda turun minum di babak pertama. Di awal babak kedua, Australia langsung menambah golnya di menit ke-49. Kemudian di menit ke-57, timnas Vietnam memperkecil ketertinggalannya. 
Skor pun menjadi 3-1 di waktu berjalan. Tepat di menit ke-66, Timnas Muda Australia kembali menambah golnya. Kemudian gol kelima Timnas Australia kembali tercipta di menit ke-77. Tidak lama laga berjalan, striker Timnas Vietnam pun berhasil untuk menambah golnya. Skor pun menjadi 5-2 untuk keunggulan Timnas Muda Australia. Namun detik-detik akhir, sepakan melengkung pemain Australia kembali menambah golnya. Skor 6-2 pun untuk kemenangan Australia bertahan sampai akhir pertandingan. Australia sementara puncaki grup B dengan 6 poin dari dua laga tersebut, sementara timnas Vietnam di tempat ketiga dengan satu poin. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim merah putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim merah putih di channel ini dan salam olahraga.